nos hemos reunido hoy aquí el 18 de octubre, que es la festividad de San Lucas, para dar comienzo al curso, a la inauguración del curso en la Escuela Fray Luis de León. Y en este curso, como en todos los anteriores, que siempre hacemos hincapié, en una educación de calidad, una educación integral, en el que se valore a la persona y se educa a la persona integralmente, pues estamos dedicando en la escuela un esfuerzo especial a lograr que los maestros que salgan de nuestra escuela pues tengan esa capacidad personalizadora, esa capacidad de generar en los alumnos esa realización de la persona tal cual es y con los valores humanos y católicos y cristianos que es necesario que le acompañen. La educación, como decía el padre Manjón, es completar hombres. Y es lo que intenta la Escuela Fray Luis de León, completar hombres y mujeres. Como todo el mundo entiende, es una palabra para, en este caso, que se aplica a todo, no es un genérico. Y lo que quería el padre Manjón era eso, adquirir no solo los conocimientos propios de una profesión, sino que se adquirieran los conocimientos propios para una vida verdaderamente feliz y llena de realizaciones. Y nosotros pues pretendemos en nuestra escuela dar una educación completa de la persona, tanto en lo que es la profesión como el espíritu. Entre las diversas formas de presencia que tiene la Iglesia en la sociedad vallisoletana están las instituciones educativas y una de ellas tiene rango universitario. Es la Escuela de Magisterio Frelis de León, que tiene ya una larga trayectoria, un largo recorrido entre nosotros y que quiere seguir ofreciendo en el ámbito de la universidad pública un ámbito en el que se recuerde algo que está en el origen de la misma universidad. El diálogo entre la fe y la razón, entre la iglesia y la sociedad, entre la vida creyente y la cultura que nos circunda. Además, al tratarse de una escuela que forma maestros, educadores, profesores, y viviendo, como decía el Papa Benedicto XVI, una situación social de emergencia educativa, la importancia de formar educadores que vivan su trabajo, su profesión, con esta vocación profunda de sacar lo mejor de los chavales, de los chicos, y de ayudarles a comprender el misterio de su misma existencia, consideramos que es de gran importancia para la vida de la Iglesia, de la sociedad vallisoletana y de la Universidad en Valladolid. La escuela, como todos sabéis, es una escuela pequeña que comenzó a caminar hace dos años. Este es el tercer año de nuestra andadura y en esta escuela, que hemos comenzado con poquitos alumnos y con muchísima ilusión, pues poco a poco vamos aumentando y sobre todo lo que más nos, nos llena el corazón es que hay gente a la que se le hace un bien incalculable y que nos da las gracias. Eh, no tratamos tanto de dar una educación de masa, sino como una educación que de verdaderamente eleve a la persona. Eh, no tengo aquí, por ejemplo, un email de uno de nuestros alumnos, pero si en alguna ocasión tengo, lo leeré en público, porque verdaderamente dice lo que tiene que ser un verdadero maestro. Y nos agradece el que seamos para él un verdadero ejemplo, que le ha servido a él para su carrera de maestro, que comienza precisamente este curso, y que nos ha dado las gracias porque ha reído ha reiniciado su vida de nuevo con una nueva ilusión. Con la Universidad de Granada, con la Universidad de Sevilla, con la Universidad Pontificia de Comillas y con la Universidad de Deusto. Durante el curso 2003-2014, la Escuela Universitaria...